。斑铜，一种产自云南惠泽的铜制工艺品，它以神秘瑰丽的斑纹而名扬四海。而这种被人们视为稀世珍宝的铜器，其制作过程却神秘莫测，让人无法解释。即使在今天，能够掌握斑铜制作的技艺者也是少之又少。张家老店的掌柜张伟，是张氏斑铜的第十三代传人。作为非遗传承人的他，除了要破解祖先留下来的困惑之外，还将要面对一个关乎这门古老手艺存亡的棘手问题。张家制作斑铜已有十三代之久。每一代传人都恪守着一个“妙在有斑”的古老秘密。这座漆黑幽暗的断烧炉，在张家人眼中却充满着无限荣耀，因为六百年前，就是这座炉火打造出的铜器，成为了大明皇宫里最为喜爱的把玩器物，甚至明宣宗朱瞻基都曾钦点张伟的祖先张永山进宫制铜。而惠泽张家世代繁衍的这条古街，也因此得名“铜匠街”。每天清晨，张伟总是早早的来到铜器铺，锻造一件斑铜，需要净化、回火、成型、烧斑、煮斑等三十套工序，这是对工匠技术、经验、耐心和毅力的巨大考验。而张家主斑环节时，还会添加一种祖传的植物药水，来帮助斑童产生耀眼的金斑。从小就跟着在父亲身边，就是打下手，拉拉风箱啊，就觉得好玩。就普通的铜器放到药水里面，它竟然会色彩斑斓，就看上去很漂亮，就觉得很稀奇，就像变魔术一样。所以那个时候就感觉有这种吸引力。此刻，炉火旁热气灼人。张伟手中的这个活儿已经到了最关键的一步，显斑，因为它直接影响到斑铜的斑花好不好，结晶多不多，斑花透不透亮。这项手艺一般是传男不传女，传内不传外，是最为保密的一步。在过程中，药水始终散发出刺鼻的蒸汽，在这神秘的气息里。张氏斑铜完成了蜕变，凤凰涅槃。但在这耀眼的光斑中，却还隐藏一个纠缠了张氏族人百年的梦魇。这个最初我也不太理解，当时父辈他们的决定就是，就是决定还是让我找一个好的工作去上，就让我来传承这门手艺了。其实到后面我才了解到，因为这个祖传的这个药水，它对身体的伤害是非常大的。所以以前可能是就是父辈出于保护自己的这一种想法吧。六百年时光，张家因铜而生，因铜而荣，也因铜尝尽了人间的悲欢离合。张家的男丁普遍身体欠佳，英年早逝。张伟的祖爷爷觉得这与祖传的药水息息相关。二零一四年。张伟父亲因肺癌离世，仿佛也印证了这个猜测。然而，爱自情深的父亲终究没有拗过儿子对斑铜的痴迷，哪怕知道祖传药水的危险，也没有放弃对这门古老技艺的传承的信仰，反而更让他多了一份深深的责任与担当。为了解开祖传药水的秘密，在父亲的支持下。张伟考上了昆明理工大学化学系，开始着手对药品成分进行分析。所以当时就是一个想法，就是我要去，呃，用一个科学的方法或者技术去研究这门古古老的手艺，然后把这一个里面的一些原理给它弄懂掉。随着张伟对药水进行科学的检测试验，终于将药水里面的成分、比例、配方。都研究透彻。此时的张伟决心利用所学知识改良药水。后面的话就是我借用了一些先进的分析仪器，比如说一种呃色谱啊，或者是原子荧光啊这些
仪器，然后分析里面的一些有毒有害成分，然后进行一些置换之后，然后就呃对整整个药水进行了改良吧。经过数年的反复试验，终于将药水毒性降下去，但稳定性却始终保证不了。不同季节、不同时间、不同环境，线斑总是不同，这也成了张伟的心病。直到一次炖肉时。他突然来了灵感，用用这个砂锅在这个煮的时候，它是不是会放进去？比如说我们这个药剂在这个煮的过程中，会不会就像跟煮肉一样，它会加速它的反应，或者是会出来不一样？然后就就用那个砂锅，我就只只倒了一些药水在里面，就就给它煮，就咕隆咕隆咕隆给它煮的反应出来，哎，确实就跟常温的这种反应就会有不一样。通过大量排比实验。张伟终于对藓斑的自然条件实现了定量控制，在任何季节都能达到完美的效果。千锤百炼出精品，勇于创新，赢未来。这样的成果是张伟不懈的努力和不断创新的结果。二零一二年，张氏斑童制作技艺传习馆正式成立，带图传艺，让更多的人了解喜欢斑童工艺。传播斑童文化，他也希望通过自己的努力，能够把惠泽斑童技艺发扬光大。然而，这些并没有让张伟停下创新的步伐。应用化学专业出身的他，又盯上了一个关乎这门古老手艺存亡的棘手问题。制作斑童的话，就是它最好的料还是出自于我们，呃，惠泽东川巧家这一个矿脉带上。因为这个天然铜的料实在是太少的，不远的将来有可能它就会，呃，绝迹了，就没有了。被称为金属宝石的生斑铜手工制品，不仅在中国，就是在全世界范围内也是稀世珍宝。而制作生斑铜，必须使用高品质的天然铜，其含铜量需要高达百分之九十以上，并含有金银等丰富的其他有色金属。我们这个矿石的话，现在因为非常稀少，可能有时候我们出去一两个月，嗯、呃，或者两三个月找回来的矿石，有些是，呃，矿山可能就是这么一小坨一小坨的，根本就做不了，那个就只能拿来作为一个矿物标本。原材料的稀缺，使得生斑成品极为罕见。张伟曾尝试用其他产地矿石制作，但由于微量金属含量不同，根本达不到好的显斑效果。于是他便尝试纯铜添加微量金属合成的办法，不断调整材料配方和微量元素比例进行试验。现在可以说是已经非常接近了，但是还是从专业角度来看的话，可能还是有有一点差距。但是这个差距，我想在不远的将来，我们一定会把它克服掉。十余年来，张伟秉承匠人精神，锤炼斑铜制作技艺。不断创新发展，积极保护和传承斑铜技，先后获评“非物质文化遗产传承人”、“云岭技能大师”等称号，其多件作品被云南民族博物馆永久收藏。我觉得对工匠精神的理解，就像我们的工作一样，必须要经历一些磨砺，然后把每一件事情做好、做细、做实，然后你才能把这件事情做好。那，就像我们锻造斑铜一样，你必须要经历千锤百炼，然后才能练就精品。走进张家老店，一件件精美的斑铜作品，无一不记录着一段辉煌灿烂的历史，同时又见证着这位新时代匠人的匠心、匠义、匠行，也讲述着一个弘扬传统技艺。不断科学创新的中国故事。一九八二年十一月，曾占据一代昆明人记忆的昆明市工人文化宫重建工程，在东风广场破土动工。历时三年。这座约七十米、高达十八层的文化宫正式投入使用，成为了当时云南的第一高楼。在上世纪八十年代，重建一个如此巨大的庞然大物，其难度不言而喻
，不仅需要匹配众多的大型建造设备，支撑这些设备正常运行的零部件，也是对当时技术的一项挑战。云南冶金昆明重工有限公司。便是当年提供这些大型建造设备核心零件的重要生产者之一。此刻，热火朝天的车间里，正在为安徽众源新材料股份有限公司生产一款重要的核心零件——长丝杆。它的品质将直接关系到整个施工的正常运作。而生产这样的关键零件，必须要有公司的高级技师亲自把控，而第一人选，自然是车工侯金富。三十年来吧，我始终从事机械制造车工工作，研究和加工过很多零件，最主要的，就是长丝杆。长丝杆是工具机械和精密机械上最常使用的传动元件，其主要功能是将旋转运动转换成线性运动，或将扭矩转换成轴向反复作用力。眼前的这台落地躺床，就是依靠长丝杆来起降的。如果在传动过程中出现跳动，就会影响机械的正常运作，甚至损坏机械。长丝杆身处十分重要位置，因此制作它的工艺非常精密，加工精度要求也非常严格。在切削长丝杆的过程中，由于切削力、重力等作用，工件在转动时会发生震动，而这样的震动将会导致生产出来的长丝杆发生弯曲和变形。在整个切削过程中，侯金富必须把震动范围控制在零点一毫米以内，相当于一根头发丝的厚度。这样的厚度是肉眼无法捕捉到的。要怎样才能透过弓箭准确地把握住这零点一毫米呢？以前在研发长丝杆的时候，我确实很头痛。要控制它的震动范围。最大的问题就是弓箭的稳定性。以我们现有的车船来说，要解决这个稳定性，跟刀架就是关键中的关键。侯金富使用的车船跟刀架是原装两爪的，在切削较长弓箭的时候，由于重力的影响会产生震动，使得生产出来的长丝杆容易发生变形。不是说两个卵子站不稳吗？我就在想，把现有的两爪跟刀架给它改成三爪跟刀架，在起学时承受弓箭的重力，不就稳定了吗？还有在起学时，起学里产生的热量，要不断的加入冷却液，让弓箭不会因为受热过高而弯曲变形。以工匠之心投以专注，以匠人之魂刻以律己。侯金富是全场唯一一个研发并制作出长丝杆的人，他加工的产品刚性强、精度高、耐磨损。用他的话说，这都是长年累月所积累下来的经验磨练而成的。靠着精益求精的加工工艺，侯金富不断地提高生产效率，为企业的经济发展做出了应有的贡献。侯金富无可替代的技术位置，让他不得不承担起了产品生产过程中的质量把关工作。质量是企业赖以生产发展的根本保障。侯金富经常讲，加工好一个零件，就像一件艺术品、精品，对得起自己，对得起高级技术这个称号。在侯金富的工作计划表上，已经排满了生产任务。这对于目前国内低迷的重工行业来说，有任务、有生产，是一件皆大欢喜的事情。但是，面对全国各地对长丝杆长度需求的不断增加，让侯金富犯了难。如果按照以往的套路来干，是一点问题都没有。但是要加工五米的长丝杆，我的心里还是有点打退堂鼓的。所有人都知道。在不改变现有生产模式的情况下
，想要提高产品的质量、规格，只有依靠技术革新。作为一个高级技师的侯金富而言，现在面对的是有没有勇气超越自己。在加工不同长度的蚕丝杆时候，对机床刀具的要求已有所不同。通常的刀具无法满足加工要求，所以在刀具方面必须要改进。接下来，车刀的改进必须由侯金富来完成。因为没有人比他更熟悉长丝杆每个细节的技术参数。这个弹簧长刀表面粗糙度可以达到一点六，加工出来的螺纹才没有误差。但是，要满足切削五米长丝杆所用的车刀，并不像侯金富想象中的那么简单。经过反复的琢磨与修改，车刀在侯金富手中的强度和稳定性越来越好。无论是对刀刃角度、切削弧度、曲线走向，他都同样力求完美。侯金富是我们工作室的一个主要成员，他在加工丝杆方面，他有自己独特的加工技巧、加工技能，在刀具的改进方面也有他独特的一个呃技能吧。我们看的都非常的佩服他，他在这方面有独特的精益求精的工作精神。工匠们的职业生涯，既是技艺磨砺、技能积淀的过程，也是初心不改、履行并传递着自身的匠魂。在经历了三十多天的艰苦攻关之后，侯金富加工长达五米的长丝杆顺利下线。三十年，侯金富练以工匠之执着与严谨，练就一身技艺。获得了长丝杆加工方法专利等多项殊荣。三十天，他也实现了自己人生的一次重要跨越，向着更高更远的匠人之路大步前进。我时常感叹岁月如梭，三十年。弹指一挥间，而只有继续把自己放在工作一线，努力奋斗，才会不断创造出属于我们观众人的光辉岁月。今天只有残留的躯壳，迎接光辉岁月，问谁又能做到？